कभी जिंदगी में प्यार हुआ है मेरे जैसा बंदा प्यार के बगैर रह सकता <laughs> आपका कोई क्लासिकल बैकग्राउंड नहीं है आपका म्यूजिक से लगाव जो है साइड। सिर्फ सूफी इस्लाम ले गया और उनका जो इस्लाम था इट वाज सो अपीलिंग टू द मैसेज के लोग मुसलमान होने शुरू हो गए एंड दे यूज म्यूजिक दो आपने शादियाँ की तीसरी का कोई इम्कान मुझे कोई पूछता है की आपने दूसरी शादी क्यूँ की मैंने कहा मैंने नहीं की ये अल्लाह तला ने कराई है मुझे सजा देने के लिए पहली बार को तुमने बहुत तंग किया उर्दू पॉइंट की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें असल नाजरीन मैं हूँ आपकी होस्ट फरीहा फरुक और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट वैसे तो जहाँ मैं खड़ी हूँ मौजूद हूँ आपको देख के पता चल ही गया होगा कि आज के सजीम हस्ती से आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ मैं लेकिन एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं इफ यू टॉक अबाउट कल्चर पॉलिटिक्स हेरिटेज आर्ट सबसे पहले आपके जहन में आता है द ग्रांड सन ऑफ द ग्रेट नेशनल पोइट अलामा इकबाल मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन तो आइए अंदर चल के उनसे कुछ गपशप लगाते हैं थैंक यू सो मच आपने मुझे टाइम दिया You're welcome. सबसे पहला सवाल नॉर्मली लोग ये करते हैं जिंदगी कैसी चल रही है मैं आपसे पूछना चाहूंगी कैसी निभ रही है अल्लाह का शुक्र नो कम्प्लेट मिया साहब सबसे पहले आई वॉन्ट टू आस्क फ्यू थिंग्स अबाउट योर चाइल्ड हुड बचपन में जोग्राफी की क्लास में आपने कुछ सुर और ताल जो थे वो प्रैक्टिस किए यस यस दैट वाज दैट वाज इन एच एस एन एंड आई वाज जस्ट बीइंग यू नो आई वाज अ नॉटी स्टूडेंट एंड इन माय ज्योग्राफी क्लास आई वाज जस्ट ट्राइंग टू सिंग लाउडली यू नो एंड आवर प्रिंसिपल वाज अ वेरी टफ गाय मिस्टर अब्दुल अली खान and a great guy also and you know him uh, we always all the Jasonians who studied under him have a lot of respect for him you know and uh, no doubt that he was tough and he was always very tough on me <laughs> because i was extra naughty right so i had to go through all this hmm. and he just he was just walking down the corridor hmm. and he obviously he heard some voice coming and he he poked his head in and he saw me and i was like <laughs> वो तान जो थी उधर ही रुक गई <laughs> तो फिर उन्होंने मुझे एक जोरदार एक <laughs> क्या कहते हैं थप्पड़ जो था <laughs> उन्होंने रिसीव किया मुझे <laughs> अच्छा मुझे ये बताइए एज आई खेम इन साइड सुना तो बहुत था पहली दफा मैंने ये हवेली देखी आ, और देखते ही एहसास होता है यू नो लाइक रेमिनेसेंस फ्रॉम द पास्ट तो ये आपको कहाँ से ख्याल आया टू प्रिजर्व दिस Because this was, our, you know, my family has lived here since 1862. Right. So this is this is our family home. Right. And जब लोग सब by the 60s जब the whole family moved out, फिर ये घर कोई चालीस एक साल खाली पड़ा रहा. Right. And it started decaying, and then नुकसान हुआ, you know, a lot of it on the, especially on the other side. Uh huh. वो गिर भी गया. तो ये जो कोर्ट आप देख रही हैं yeah. ये ये भी दिस वॉज नॉट अ कोर्ट यार्ड अच्छा ये ऊपर कोर्ट यार्ड था ये कोर्ट यार्ड था ये वाला था साइड पे था लेकिन ये नहीं था देवर रूम से सो द फर्स्ट डिजास्टर दैट टुक प्लेस वॉज गिवन द रूफ्स कलेप्सड बिकॉज ऑल द रूफ्स आर स्टिल मेड ऑफ वुड ओके वुडन बीम्स और ये सारा इस तरह की उसकी कंस्ट्रक्शन तो फिर देन आई जस्ट डिसाइडेड मैंने कहा यार यार तो ये तो सारा ही गिर जाएगा सो आई जस्ट मूव इन हेयर एक कमरा मैंने सेट किया एक बाथरूम सेट किया एक कमरा किया देख रहे अभी तक आई थिंक ऑलमोस्ट हाउ मेनी ईयर्स आपका कोई क्लासिकल बैकग्राउंड नहीं है यानी किसी म्यूजिकल घराने से लेकिन आपका म्यूजिक से लगाव जो है दैट इज यू नो अर साइड देखो लेट मी टेल यू आई बिलोंग टू पोलिटिकल फैमिली माई फादर वॉज इन पार्लियामेंट माई ग्रैंड फादर वॉज इन पार्लियामेंट उससे पहले जो मेरा ग्रेट ग्रैंड फादर थे एनसेस्टर्स थे 
अंग्रेजों के जमाने में दे हेल्ड पोजीशन यू नो ऑफ रॉयल दरबार विच वॉज इक्वल टू यू नो मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट नाउ देर वॉज ऑलवेज अंसिपल कमिश्नर ऑल दो आई बीन सींग पॉलिटिशन यू नो लाइक कमिंग टू दाउस गोइंग एंड एवरी थिंग but that was a different kind of era maybe i was very young then but then i realized that how dark the characters of other people who rule us true and there is ke kahi mujhe jo upper echelons the you know hamari riyasat ke mujhe unke andar pakistaniyat nazar nahi aayi and i was very depressed and uh, So I just gave up politics. I discussed this with Mrs. Wadia. Right. So I asked her, "Ma'am, what is the way out? What is the way out? I want to do something for my country. Politics is not the, the right uh, thing for me." So she she suggested to me. She said that try media, right. try the electronic media, find a platform, you know, huh. do something. Say he. and then i thought and thought about it and then i now i looked at it historically when i realized that yahan koi maulvi koi badsha koi kya kehte hain invader koi bhi yahan islam nahi leke aaya true is that yahan sirf sufi islam leke aaya bilkul jo sufiyat hai wo islam leke aaye aur unka jo islam tha wo itna Uh, uh, you know, it was so appealing to the masses. That people became Muslims only. Sure, absolutely. Yeah. And they used music. Kavali, what was it? Kavali. I mean, Bilkul Kavali was yeah. originated from uh, uh, Nizamuddin Aulia and uh, Amir Khusro. And this, 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 Even you know, sometimes the universe conspires. You know, to although I was absolutely not I music. Yes, there was always music in the house. Kabali, होती थी. बचपन से मुझे याद है फरीदा खानम, बड़े गुलाम अली खान, इकबाल बानो, रोशन आरा बेगम, इकबाल बानो, बहुत बरकत अली खान साहब. बिल्कुल. ये ऐसे जो लोग थे इनके यहाँ प्रोग्राम्स होते थे और हम सुनते थे. बिल्कुल और वो एक नेचुरली एक जो एक अंडरस्टैंडिंग जो थी वो तो बिल्कुल उसकी थी तो वो फिर मैंने ये पीटीवी के साथ ये प्रोग्राम शुरू किया फिर सारे डिजिटल जो कि बहुत मेजर हिट था जो कि मेजर जो हिट था और उसको स्पेशली अमंग्स द यंग जेनरेशन नाजिया हसन का द ओनली फोक सॉन्ग दैट शी डिड वो इधर ही बना कंपोज हुआ एंड दैट वाज योर ब्रेन चाइल्ड हां वो अम नाजियन जो है बस स्टेइंग हियर विद मी और उस जमाने में पीटी भी होता था सर बिल्कुल तो उस जमाने में ये एक अपना मैंने नाजिया से पूछा मैंने कहा ये एक एक पीटी भी का प्रोग्राम कर रहे थे तो इधर ही बैठ के उसकी रिहर्सल करते थे अच्छा तो मैंने गाने सारे उर्दू को तो मैंने कहा पंजाबी तुमने कुछ किया कभी उसने कहा नहीं मैंने बचपन में एक गाना सुना हुआ था टाली दे थले ठीक है अब मुझे सिर्फ उसका इतना ही याद था टाली दे थल्ले बैग अच्छा ठीक अब वो मुझे वर्ड्स और वो उसकी जो म्यूजिक याद थी सही सो मैंने फिर बैठ के उसको उसके यू नो उसको कंप्लीट किया उसको लिखा तो वो गाना जो था क्या कहते हैं वो बहुत बड़ा हिट हो गया बिल्कुल फिर उसके बाद एक दिन मैं और अली अजमत बैठे हुए थे नथिया गली तो वहाँ बैठे हुए थे तो आग शाग जला के काफ़ी ठंडा मौसम था तो गिटार के साथ अली कुछ यू नो यू ट्राइंग टू मेक सम म्यूजिक वो वहाँ से फिर मैंने ये कंपोज किया गरज बरस गरज बरस अज्ञान में गहे अगर हम इंडिया को देखें या इवन हम यूरोप को देखें वहाँ पे कल्चरल हेरिटेज की प्रजर्वेशन को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है और डिफरेंट एक्ट्स भी पास किए जाते हैं पाकिस्तान में आपको लगता है कि हुकूमती लेवल पर यह सब हो रहा है या मच मोर इज नीडेड देखो फरिया ये बिल्कुल अभी तो सिर्फ लाहौर में ये जो वॉल सिटी अथॉरिटी है इन्होंने एक कामयाब कोशिश शुरू की है इसमें आगा खान जो कल्चरल फाउंडेशन है उनका बहुत बड़ा हाथ है राइट right. और गवर्नमेंट जो है ये प्रेजेंट गवर्नमेंट जो केयर टेकर गवर्नमेंट है दे आर आल्सो यू नो दे चीफ मिनिस्टर इज वेरी कीन विच इज़ द गुड थिंग 
I may agree or disagree with him politically, but mm. as far as his work goes, I, I am, you know, I, I would he happily say, ki, yeah, one should appreciate good work. Do whatever. Very good. Very good. Any chances of uh, possible Basant? I have heard that our Mohsen Nakvi Sahib, who is, he is very keen. Acha? So let's hope. Okay, so we can expect some good Basant let's maybe. Hope, let's hope. In let's the coming hope. year, uh, Musharraf Sahib ke door mein. पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान गुड विल जो थी वो काफ़ी क्रिएट की गई थी फनकार यहाँ भी आए अक्रॉस द बॉर्डर हमारी तरफ से भी गए डू यू सी एनी थिंग लाइक दैट हैपनिंग और आपको लगता है कि बिटवीन द टू कंट्रीज रिलेशन शुड बी इम्प्रूव आई थिंक बिल्कुल इम्प्रूव होने चाहिए लेट मी रिमाइंड यू कायद आजम ने नाइनटीन फोर्टी सिक्स में उनकी एक स्पीच है अनबिलीवेबल कि ये स्पीच जब से पाकिस्तान बना है कि किसी के पास नहीं थी वहाँ उन्होंने कहा है कि मैं ये चाहता हूँ आई सी आई वॉन्ट पाकिस्तान एंड इंडिया टू बी लाइक यू एस एंड कैनेडा ठीक है उन्होंने yeah. कभी नहीं सोचा था कि ये इस तरह यू नो क्या ये होगा और ये क्योंकि ये सारी किलिंग जो थी ये तो कांग्रेस ने करवाई दे स्टार्ट इट थ्रू मास्टर तारा सिंह इन इन ईस्ट पंजाब Right. वो जब वहाँ से किलिंग शुरू हुई तो फिर यहाँ से भी हो गई और फिर वो इतना ज़्यादा जुल्म हुआ और बहुत ही यू नो औरतें उठाई गईं और यू नो मैसेकर हुए और बच्चे भी मारे गए और और पाकिस्तान जब बना है तो उस वक्त तो कोई यू नो इतनी कोई ज़्यादा कोई नहीं हुई थी किलिंग उनका कॉन्सेप्ट ये था हम यू कैन नॉट फाइट विद योर नेबर यू हैव टू सेटल यू नो सेटल विद दैम मुशर्रफ के टाइम पे ही क्योंकि मेरी हमेशा ये बिलीफ रही है कि जब इधर फौज होगी और उधर बीजेपी होगी तो फिर जो समझौता होगा वही सही हो वो तो ऑब्वियसली कि ऑब्वियसलीफ सिविलियन गवर्नमेंट के पास ये राइट ही नहीं है कि वो कर सके हाँ, हाँ. तो उस वक्त ये हो सकता था बिल्कुल इट वॉज वी ऑलमोस्ट गॉट वेरी क्लोज टू इट लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त इनके दो चार लोग जो थे उन्होंने क्या कहते हैं राइट right. तो अब आपको लगता है कि पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन जो हैं मेरा ख्याल है जिस तरह क्या कहते हैं ये सारी पंजाब के अंदर इंडिया में जो हाईवेज बन रहे हैं कनेक्टिंग यू नो बागा बॉर्डर तो ये होगा होगा वी होप फॉर द बेस्ट इलेक्शन हो जाने दें आई थिंक थिंग्स विल इम्प्रूव आफ्टर द इलेक्शन वी होप सो अगर आपको एक दिन का वजीर आजम बना दिया जाए क्या करेंगे मैं बनूंगा ही नहीं अगर कोई हो भी जाए तो कुछ नहीं कर सकता दो आपने शादियाँ की विच डेंट वर्क आउट तीसरी का कोई इम्कान दोबारा नहीं शादी करनी Yeah, that's why we get okay. married to Steph, you know. Um, and it was not because there was something, uh, you know, um, something wrong with my first wife. She's a perfectly right, very nice lady. बहुत ही, uh, you know, she's brought up the kids amazingly. Mashallah. You know, mashallah. And it was just that I was a, uh, like, a wild I've spirit. always been a wild, wild spirit. <laughs> Which obviously didn't uh, suit her that much. I always मुझे कोई पूछता है कि ये आपने दूसरी शादी क्यों की मैंने कहा मैंने नहीं की ये अल्लाह ताला ने कराई है मुझे सजा देने के लिए कि पहली बारी को तुमने बहुत तंग किया कभी जिंदगी में प्यार हुआ है मेरे जैसा बंदा प्यार के बगैर रह सकता कान ले बिलाव लाभ है आप तो बीन लाभ all the time. <laughs> all the time. <laughs> Interesting. <laughs> मैच एज आई एम इन्जॉइंग द कन्वर्सेशन आपके पास ऑब्वियसली टाइम तो लिमिटेड है बस मुझे जाते जाते ये बताइए पाकिस्तानी यूथ एट द मोमेंट ऑल दो इट्स अ ब्लेसिंग कि पाकिस्तान के पास एक यूथ बल्ज है लेकिन एज वी सी इट द यूथ इज़ क्वाइट डिस एट द मोमेंट क्या आपको लगता है कि कभी हम एक मुतहरक कॉम बन सकेंगे और कोई एक ख़ास मैसेज बिकॉज लाइक आई सेट For us, we look towards you. देखें जी बड़ी सिंपल बात है हम एक मतहरक कौम तभी बन सकते हैं कि जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे उनका जो विजन है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए वी नीड अ ट्रू डेमोक्रेसी वी नीड फेयर इलेक्शन एंड वी नीड पाकिस्तान टू प्रोग्रेस ठीक है और अगर ये होगा तो फिर ही चांस है तो अभी भी ऑलमोस्ट लेट से सेवेंटी परसेंट हालात तो हमारे बिल्कुल बिगड़ चुके हैं दूसरी बात यह है कि क्योंकि आपने अपने नौजवान को उनको तालीम ही सही नहीं दी उनकी इनिशियल तालीम ही सही नहीं है उनका सिलेबस ही सिलेबस यस 
सिंध में कुछ पढ़ाया जा रहा है पंजाब में कुछ पढ़ाया जा रहा है आप एक वैसे मैंने पहले कहा कि आप एक नजरियाती मुल्क है वो नजरिया तो कम से कम हर एक को पढ़ाओ बिल्कुल ऐसे है वो भी आप नहीं कर सकते तो बाकी ये है कि यूथ जो है जो एजुकेटेड क्लास है आई थिंक अगर पाकिस्तान में पाकिस्तानियत है तो उसकी मिडिल क्लास में थैंक यू सो मच इट वॉज एन एब्सोलूट ऑनर थैंक यू